భారతదేశంలోని గ్రామీణ బ్యాంకులోకి వెళ్దాం అతిపెద్ద గ్రామీణ బ్యాంక్ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ అని గ్రామీణ బ్యాంక్ చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి తెలిపారు బుధవారం నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో బ్యాంక్ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఆరులో బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు యాభై ఐదు కోట్లతో వ్యాపారం జరుగుతుందన్నారు తొమ్మిది వేల మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారన్నారు కడప కేంద్రంగా కడప కర్నూలు అనంతపురం నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలో అతిపెద్ద గ్రామీణ బ్యాంక్ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ నేడు విజయవంతంగా నడుస్తుందన్నారు ఎనభై మూడు లక్షల మంది ఖాతాదారులకు విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు మూడు వందల అరవై రెండు శాఖల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయన్నారు నూట నలభై రెండు శాఖలు మండల కేంద్రాల్లో ఉన్నాయన్నారు జిల్లా కేంద్రంలో ఎనభై రెండు శాఖలు విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయన్నారు డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి మూడు వందల ముప్పై మూడు కోట్ల వ్యాపారం జరిగిందన్నారు రెండు వందల యాభై కోట్లు లాభాల్లో ఉందన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి నాటికి అన్ని బ్యాంకుల కల్లా డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఇస్తున్న బ్యాంక్ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ అని అన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వ్యవసాయ రంగానికి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు రుణాలు ఇచ్చామన్నారు జిల్లాలోని అన్ని ప్రాంతాలలో వ్యక్తిగత రుణాలు అరవై నాలుగు రకాల సదుపాయాలు తమ బ్యాంక్ అందిస్తుందన్నారు అన్ని వర్గాలు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలన్నదే తమ లక్ష్యం అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ జనరల్ మేనేజర్ రఘురామయ్య మహేష్ సాయినాథ్ మల్లికార్జున విజయ్ పాల్గొన్నారు నమస్కారం ఈరోజు ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ బుచ్చిరెడ్డిపాడెం శాఖని ఒక నూతన భవనములేకి ఎదర్ సమక్షంలో కూడా ఈరోజు మాట్లాడడం జరిగింది బుచ్చిరెడ్డిపాడెంలో ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ స్థాపించినప్పుడు కినాకి గ్రామీణ బ్యాంక్ స్థాపించబడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో మరి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రతి గ్రామీణ బ్యాంక్ రూపాంతరించింది ఇక్కడ బుచ్చిరెడ్డిపాడి మరియు పరిసర గ్రామ ప్రజలకి మంచి బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు సేవలు అందిస్తూ ఉంది ఈరోజు బుచ్చిరెడ్డిపాడెం శాఖ దాదాపు యాభై ఐదు కోట్ల వ్యాపారం చేస్తూ తొమ్మిది వేల పైగా బాధాదారులకి మంచి సేవలు అందిస్తుంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ అంటే పరిచయం లేని బ్యాంక్ ఈ బ్యాంకు కడప కేంద్ర కార్యాలయంగా కడప కర్నూలు అనంతపురం నెల్లూరు మరియు ప్రకాశం ఈ ఐదు జిల్లాల్లో ఐదు వందల యాభై రెండు శాఖలతో ఐదు వందల యాభై రెండు శాఖలతో దాదాపు ఎనభై మూడు లక్షల మంది ఈ ఖాతాదారులకి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి విశిష్టమైన సేవలు అందిస్తుంది వ్యవస్థ గ్రామీణ బ్యాంక్గా ప్రారంభించింది కాబట్టి మాకున్న శాఖలు కూడా అధికంగా మూడు వందల అరవై రెండు శాఖలు కేవలం గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి మరి నూట నలభై రెండు శాఖలు మండల స్థాయి కేంద్రాల్లో ఉన్నాయి ఎనభై రెండు శాఖలు జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా పనిచేస్తున్నాయి ఈరోజు ఐదు జిల్లాల్లో కూడా ఏ వ్యక్తికి కానీ సమీపంలో ఒక బ్యాంకు బ్రాంచ్ ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రతి గ్రామీణ బ్యాంక్ అని చెప్పవచ్చు ఆంధ్రప్రతి గ్రామీణ బ్యాంక్ చాలా చక్కటి పనితీరు కనిపిస్తుంది డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి మేము ముప్పై వేల పైగా ముప్పై వేల కోట్ల పైన వ్యాపారం చేశాము అలాగే బ్యాంకు రికార్డ్ లాభం కూడా రెండు వందల యాభై కోట్లు 
మరి రాబోయే మార్చి రెండు వేల ఇరవై నాటికి బ్యాంకు వ్యాపార పరిమాణం ముప్పై మూడు వేల కోట్లకు తీసుకెళ్ళాలి అలాగే బ్యాంకు నిఖర లాభం కూడా మూడు వందల కోట్లు పైగా తీసుకెళ్ళాలి మాకు నమ్మకం ఉంది ఆ దిశగా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం బ్యాంకుకు విశేష ఆదరణ లభిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది నూటికి నూరు శాతం ప్రభుత్వ బ్యాంక్ పుట్టుకతోటే ప్రభుత్వ బ్యాంక్ ఇందులో ఎటువంటి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కానీ ప్రైవేటు సంస్థలకు కానీ ఎటువంటి భాగస్వామ్యం కానీ ఎటువంటి లేదు ఇది పూర్తిగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ పర్యవేక్షణలో మరియు నబార్డు వారి పర్యవేక్షణలో కూడా సిండికేట్ బ్యాంక్ సౌజన్యంతో ఈ ముగ్గురి పర్యవేక్షణలో ఈ బ్యాంకు తాలూకుగా పనిచేస్తుంది ఈరోజు దేశంలో నలభై మూడు గ్రామీణ బ్యాంకులు ఈ నలభై మూడు గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో బ్యాంకు పనితీరును సమీక్షిస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు దాదాపు అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రథమ స్థానంలో ఉందని చెప్పడానికి చాలా ప్రదర్శిస్తున్నారు ఒక బ్యాంకు బాగా పనిచేస్తుందంటే మొదలు మనం చూస్తా ఇది చూస్తారంటే బ్యాంకు వ్యాపారం ఎలా ఉంది చూస్తారంటే బ్యాంకు ఎలా వసూలు చేస్తుంది బ్యాంకు రుణాలు ఎలా వసూలు అవుతున్నాయి ఈ ఐదారు అంశాల్లో చూసుకుంటే మనం దాదాపు అన్ని విషయాల్లో కూడా మిగతా గ్రామీణ బ్యాంకుల కంటే కూడా పెరిగిన స్థానంలో ఉన్నాం ఇక గత మార్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి చూసుకుంటే ఇక్కడ లాభంలో కూడా మనం అన్ని గ్రామీణ బ్యాంకుల కంటే కూడా ఎక్కువ సాధించాం మరి మీకు తెలుసు నూటికి నూరు శాతం ప్రభుత్వ బ్యాంకు మేము ఇచ్చే సేవలు ఎలా ఉన్నాయి బ్యాంకులకు ముఖ్యంగా రెండు రకాల సేవలు అందిస్తుంది ఒకటి డబ్బు దాచుకున్న వాళ్ళకి డిపాజిట్ రూపంలో సేవలు అందిస్తుంది బ్యాంకు నుంచి రుణ సదుపాయం కావాల్సిన వాళ్ళకి రుణాల రూపంలో కూడా సేవలు అందిస్తుంది డిపాజిట్ విషయానికి వస్తే అన్ని డిపాజిట్ పథకాల మీద కూడా మిగతా అన్ని బ్యాంకుల కంటే ఇప్పుడు జాతీయ బ్యాంకులు కావచ్చు ప్రైవేటు బ్యాంకులు కావచ్చు అన్ని బ్యాంకుల కంటే కూడా మా ఖాతాదారులకి డిపాజిట్ల మీద అది సేవింగ్ ఖాతా కావచ్చు లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పథకాలు కావచ్చు వీటన్నిటి మీద కూడా ఎక్కువ వడ్డీ రేట్ ఇస్తున్నాం అది కేవలం ఇప్పుడే కాదు గతంలో కూడా అలాగే మా వడ్డీ రేట్ ఉండేట్ చూస్తున్నాం ఇక ముందు కూడా మిగతా బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ మేము వడ్డీ ఇచ్చేట్టుగా మేము ఈ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాం అంటే ఎవరైనా సరే మిగతా బ్యాంకుతో చూసుకోకుండా నేరుగా వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో అన్ని బ్యాంకుల కంటే మెరుగైన వడ్డీ లభిస్తుంది అనే నమ్మకం తోటి వచ్చే చేయొచ్చు ఆ బ్యాంకు ఎక్కువ ఈ బ్యాంకు ఎక్కువ అని పోల్చాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు పోల్చి చూసినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకే మిగతా బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తుంది అలాగే రుణ పథకాలు ఇది గ్రామీణ వృత్తే లక్ష్యంతో పెట్టిన బ్యాంక్ ఇది కాబట్టి ఎక్కువగా మేము ఇచ్చే రుణాల్లో కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయదారులు ఉన్నాయి ఇలా దాదాపు మేము ఇచ్చే రుణాల్లో ఎనభై ఒక్క శాతం ఏమో వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చి ఉన్నాము అది దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఏమో వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చి ఉన్నాము అందులో పట్ట రుణాలు ఉన్నాయి మరి మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలు కూడా ఇక రెండో వరుసలో ఈరోజు ఏ గ్రామంలో చూసినా కూడా పెద్ద ఎత్తున మహిళా సంఘాలు ఉంటున్నాయి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంట అటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకులో ఒక్క లక్ష నాలుగు వేల గ్రూపులు బ్యాంకు ద్వారా రెండు సదుపాయం దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు వాటి రెండు సదుపాయాలు తీపించుకున్నాయి ఇక మండల స్థాయి మరియు జిల్లా స్థాయి బ్రాంచుల ద్వారా మిగతా అన్ని వర్గాలకి అంటే వ్యాప వ్యవసాయం తర్వాత మనం చేసేది ఏంటి వ్యాపారం వ్యాపారంలో ఎంఎస్ఎంఈ అంటాం అంటే సూక్ష్మ మరియు చిన్న తరహా ఉత్పత్తి మరియు సేవా రంగాలు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నాం అలాగే వ్యక్తిగత రుణాలు అంటే గృహ రుణాలు కానివ్వండి వాహనాలు కొనుగోలు కానివ్వండి ప్రాపర్టీ మీద తీసుకునే మాటీ లోన్స్ కానివ్వండి ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ తీసుకునే లోన్స్ కానివ్వండి లేదా మన పిల్లలకు అవసరమయ్యే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కానివ్వండి 
అది మన దేశంలో విద్య కోసమైన లేదా దేశాల్లో విద్య కోసమైన కూడా మన సౌకర్యం కనిపిస్తుంది అంటే ఈరోజు దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకులో అరవై నాలుగు రకాల రుణ పథకాలు ఉన్నాయి అంటే ఏ వర్గం ప్రజలైనా సరే ఏ రకమైన వెసులుబాటు బ్యాంకు నుంచి వాళ్ళ అభివృద్ధి కావాలంటే కూడా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకులో ఖచ్చితంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా ఎక్కడ పెట్టుబడి అవసరం అనిపిస్తే అటువంటి పెట్టుబడి సమకూర్చడానికి మా దగ్గర తగిన రుణం పెట్టడం అనిపిస్తున్నాం మరి ఈరోజు ప్రపంచం అంతా టెక్నాలజీ వైపు నడుస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ లేకుంటే ఈరోజు ఒకరోజు కూడా గట్టి పరిస్థితి లేదు ఆ విషయాన్ని మేము కూడా బాగా గుర్తించాం అందుకని ఈ బ్యాంక్ అన్ని శాఖలు కూడా కోర్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో నడుస్తున్నాయి సిబిఎస్ అంటారు మరి ఒక గుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఖాతాదారుడు కేవలం గుచ్చిరెడ్డిపాలెం బ్రాంచ్ ఖాతాదారుడే కాదు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు ఖాతాదారుడు అవుతాడు తన ఖాతాతోటి ఈ ఐదు జిల్లాల్లో ఏ బ్రాంచ్ ద్వారా అయినా సరే కార్యక్రమాలు కూడా ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు మరి ఈరోజు ప్రతి ఖాతాదారుడికి కూడా మేము ఖాతా తెరిచిన వెంటనే ఏ టీం కార్డు ఇస్తున్నాం అలాగే నెట్ ఆర్టిఎస్ సౌకర్యం మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్ మిస్డ్ కాల్ బ్యాంకింగ్ ఇలా ప్రతి ఒక్క సౌకర్యాన్ని కూడా మేము ఎటువంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా 